太子殿下，东运国败将求和，向您敬献了珍宝。抬起头来，殿下，您看他们怎么处理？全都杀了！动手！放人！哼，胡家，胡家！东引派遣刺客行刺于，罔顾父王下旨停战的美意。既然如此，即刻拔营，血洗东营，血洗东营，血洗东营，血洗东营，血洗东营。知道，拿他们换了三座城，够本。殿下，您这旧伤不能不当回事儿啊！这隔三差五总有刺客来刺杀你，真是……明日启程，停战，回陈京。东营镇内乱，正是大好的机会。在这节骨眼上，急召您回去成亲，陛下是不是老糊涂了？杜宾。不可胡言。是。喜迎太子妃。据说永国公家的小姐贤良淑德，大门不出二门不迈，从未有人窥见其真容，正可谓女德之典范。玉太子真是天作之合呀！哎呀，这真是郎才女貌，天生一对呀！对对对，如此良缘，实属难得、哎，难得，难得。
太子殿下神归，留有口谕。什么？死了？太子妃，跪听。殿下怎能如此狠心？我还没有拜别父母，我父亲尹国公。太子妃，在大臣，皇家女眷殉葬乃是传统，想必尹国公也会以您为荣。先帝驾崩时，前皇后也是以头枪帝殉葬归天，还请您不负众望。请太子妃殉葬。自己命短，让女人殉葬。真是命短鬼计成。太子殿下交代了，若是您伤心过度晕倒的话，就由属下亲手送您上殿。太子妃，选一样吧。身孕是太子殿下的。传太医这位统领，怎么称呼？我叫杜宾。小杜，统领。我在。太子妃，请讲。请问，我还需要殉葬吗？太子妃说笑了，太子妃请安心养胎。姑姑，太子已死。哦，太子城府极深，死的蹊跷，为防有诈，主上需要信任。我会带一只眼球回来。嗯，殉葬之事我听说了，做的不错，月见。
怀孕只是权宜之计，那确认太子死讯，我就不。主上有命，将错就错，找人借种，生下皇孙。姑姑，这是不是太荒谬了？别忘了姑姑教过你的，不问缘由，只看结果。做我们这行的，为了任务，没有什么是不可抛弃的。东宫之内，有我们的一个眼线。组织尚未启用过。现下太子已死，时机成熟，你去跟他接头。以紫花为信，暗号是天剑丸。夜来香。嗯，是睡了吗？接传，二殿下与太子同胞双生，没想到是真的。世人可没传，隐国公之女爱好夜行，会武功啊，嫂嫂。主上有命，将错就错，找人借种，生下皇孙。得来全不费工夫，借种嘛，就借个最像的。为了任务，闪一下就过去了。这是在做什么？没什么，和二皇子借个黄种。哎，我皇兄尸骨未寒，嫂嫂就爬上我的床，你就不怕、啊？现在，该怕的，应该是二皇子了。借种一事，我看嫂嫂不太会，我来教教你好了。天剑丸，夜来香、嗯。真是大水冲了龙王庙，原来您就是谷里的暗桩，我们也算是不打不相识了。哼，你其实是想说，我怎么会暗下跟你们私通，意欲谋害皇兄？我等乡野小民不敢妄议皇族。也是
，你等荒野小民，也就只能暗杀暗杀太子，迷奸迷奸二皇子罢了。二皇子妙赞了，太子殿下不是我杀的。至于这，都是为了任务。任务？我可没有怪罪嫂嫂，毕竟贿乱后宫这等好事，我可是乐见其成的。恭维凶险果真不假，这兄弟俩没一个正常人。至于你的任务，我可以帮你完成，但是有个条件。什么条件？事成之后，我要见你们谷主。我只能代为通传，要不要见，由谷主自己决定。成交。哎，那从此以后，你我既是叔嫂，也是盟友了。玉非凡，越剑。小倩倩，有意思。殿下，方才的刺客，似乎就是假冒的太子妃。这个杀手，心思倒是灵活，有点意思。早知道是这样的情况的话，那时候在喜堂就应该直接将他拿下，您还用得着受这种罪？你有没有想过，一个杀手如何伪装成尹国公之女替嫁？您是说，翠星谷的幕后主使是尹国公？翠星谷对我的行踪了如指掌，背后定有高人指点。尹国公不惜以刺客替女出嫁，与翠星谷肯定也脱不了干系。我若直接将刺客拿下，恐引起怀疑。对了，吩咐下去，假死一事，和太子妃有遇，不可走漏风声。已经嘱咐过了。要是这两件事传出去，那陈京小包不得炸锅了？他们平时最爱的就是您的风月轶事，这次的标题我都已经帮他们想好了。太子勾引淫妇千金，竟龙胎暗结。殿下，嗯，那您还要继续杀他吗？既然如此，那就由着他继续演吧。郭道要看看，他还有什么花样。况且，郭的暗装。也是时候该启用，是。殿下，讲，您不会真的和他？属下多嘴，属下告退。哎，殿下。太子妃安，小都统领，我来给殿下守灵。哎，小都，小都，我在。可否让我和殿下单独待会？昨夜府上见了刺客，恐怖安全，还是有属下陪着你们。啊，刺客。那可抓到了，让他跑了。不过太子妃请放心，下一次，属下一定亲手将那个刺客抓了，让他悔不当初。那就好。这里。是殿下的灵堂，殿下英明神武，在天之灵，一定会保佑我，还有我腹中的孩子的
可否，就让我们一家人说说私房话呢？那，属下就在门口。夫君，你要我殉葬，我呢，只要你一只眼睛可好？这是何意？殿下神龟，妾岂能苟活？妾身正欲自裁于殿下之灵前。幸而老天开眼，实乃臣国之幸。是啊，医学奇迹，臣国之大幸。原以为是把普通的刀，没想到如此雕花狠毒，倒是顾小看你了。听说，郭宇太子妃有一孩子。我，我这是。保命之急，殿下大容，应该不会计较吧？人之常情。那太子妃，你今天为何带着利刃到灵堂自裁？一天一个主意，你到底是怎么想的？当然是继续杀你了。殿下真是冤枉妾身了。妾身在灵堂之前出于自保。那也是人之常情，但是，当夜深人静的时候，妾身辗转反侧，难以入眠，就想着，怎么能让殿下一个人孤零零的去了呢是杀你的功夫，不过哪儿比得上殿下那起死回生的神功呀？这老奸巨猾的太子，还是赶紧完成任务吧。来吧，夫君。如此良辰美景，可切莫辜负了呀。太子妃。为何如此心急？妾身心悦殿下，其实难求。哦，你心悦过？嗯，殿下龙章奉姿，大臣上下谁不心热？
太子妃，你头上怎么好像有白头发？殿下，玉妃，凡，穿件衣服吧你。你那杀千刀的皇兄马上就要回来了，我们得快点。昨夜刚和太子东完房，今天嫂嫂就来私会于我，想必是我那皇兄外强中干。下雨人说话，一向喜欢离得这么近。哎，我可太喜欢人了，人的身体、体温、气味，在这冷宫中就像阳光一样，吸取。我可以帮你杀了太子，助你离开冷宫，但是，你需要给我毒药。你怎么知道我有毒药？我可以答应你，但是你也得答应我一个条件。什么条件？杀了太子之后，立刻通知我。为何？为何？因为杀了太子之后，我便可取而代之啊。你一双异瞳如何办他？我自有办法。成交。那我便多嘴提醒你一句：我那该死的皇兄，有那么一点点不好对付。真是多嘴！哎，有意思。殿下，你回来了。这不是太后送你的项链吗？你怎么戴在脚上？好看吗？就让我看看，你还有什么花招。适合喝汤补补身体啦，你尝尝。
太子妃。啊，我要殿下嘴对嘴喂我。如果不愿，那就算了。似乎知道糖有毒，二皇子有诈。殿下，已经查到了，这位替嫁进来的新娘是碎心谷三大杀手之一，月剑。碎心谷，月剑。据传此人手段很绝，出则必中，是碎心谷第一高手，陶金娘的得力弟子。除此两人之外，还有另外一名高手，名叫鬼庆。此人极其神秘，从未有人见过其真身。碎心谷的联络点有线索了吗？这个还没查到。看来我要跟这个月剑好好聊聊。我托姑姑查的事，可有结果？查到了，确实有一种药水可以改变瞳孔的颜色，但最多维持两个时辰。无一例外。没有。那太子完全有可能扮作二皇子，我得去试试他。万事当心。今夜听闻皇兄夜宿皇宫，我就猜到，嫂嫂一定会来找我。殿下和太子还真是不一样。哦，有何不同？你比他有意思的多。那嫂嫂更喜欢太子还是我？我更喜欢酒。<笑>嫂嫂与我还真是心有灵犀。你一直都住在这里吗？双生星，国运禄，因为我天生异同，就被视为不祥。他呢，是高高在上的大臣储君，而我，只配苟活在他的阴影中，就像……就像老鼠一样。可是，皇宫里的老鼠也好过天桥下的流浪狗吗？你要是不会说话的话，可以把嘴闭上。嗯。怎么，想灌醉我，套我的话？聊聊天嘛，你喝我也喝，互相了解
，怎么算套话呢？好啊，那我就问问你，太子怎么没有被？就像你说的，他不好对付。该我了。嗯。或许还有一种可能，太子知道我要给他下毒。小张，还是不够信任我。你眼睛。从小就是这样吗？怎么，你怀疑我是太子假扮的？确实有一种药水可以改变瞳孔的颜色，但最多维持两个时辰。无一例外，没有。嗯、那我就等你两个时辰，行吗？你为何加入碎心谷啊？我说了，是因为吃不饱饭，吃不饱饭人就会死，我不想死。我不信，你这种人怎么会怕死啊？只能说，你看人不准。我啊。可怕疼了，还怕下雨，怕闪电，怕打雷。折断的刀是无用的，不想凄惨的死去，就爬起来。喝醉了，嫂嫂，我没醉。天渐亮了，该回去了，嫂嫂。再见。远超两个时辰，应该无误。杜宾，我在。殿下，这太冒险了，强行用内力延长药效，会出事的。殿下。大臣境内，悬崖峭壁，能长满紫色月角花的独月山，那也许就是碎星谷的老巢。殿下，您假扮二皇子，成为碎星谷暗线，果然成功调出了大禹。属下这就去探查。我也不喜欢下雨天。山确实有一处别院，与太子妃所描述的教场吻合。也是时候该收网了。明日，约尹国公到尹府后山进行行猎
，一切按计划进行。是。不过殿下，你以身为饵，代价会不会太大了？此计虽险，但收益可观。这一次，我就要试探尹国公究竟是否为碎心谷的幕后黑手。我要将碎心谷一网打尽。这一次过后，孤和碎心谷便攻守一位。今日姑正好有空，约了尹国公夫妇一起打猎。太子妃，我顺便带你看看你的父母。怎么，太子妃是太高兴了？车已经备好了，走吧，太子妃。既然是要去拜见父母，那容我去换身衣服啊？不必了，你这一身挺好看的。那上门总不能空着手去吧？我先回房间给父母准备点礼物。有礼，杜宾，我在。前些天。姑刚好得了几块上好的端砚，那就带给尹国公，再去库房里面找些上好的翡翠珊瑚，给尹国公夫人做首饰。是。太子妃，你可还有其他的指示？没有。那我们出发。好。今日见父母，太子妃，你不高兴吗？人们都说近乡情切，多日未见，突然相见，妾简直是忧思成疾。你吃了什么？妾有些晕，含了个梅子，殿下要尝尝吗？我吐了，殿下还要继续吗？不必了。别跑！让你跑，让你吃！你打，你打，打完了就还我。住手！他偷东西，我还不能打他吗？这个够吗？呸！贱胚子，只配吃我踩过的！你给他道歉！凭什么？他偷东西还有理啊？你锦衣玉食，自然可以高高在上的批判他偷东西。他若不是活不下去。又怎么会冒着被你打死的风险偷你几个破馒头？你算老几呀、啊？啊？
，老臣拜见太子殿下。太子妃殿下，一家人不必多礼。丫头。瑶瑶，你们欺人太甚！我们会照办的，不要伤害我们的女儿。小杜统领，阿娘。别叫我娘，你不配。你们用毒控制我的瑶瑶，把我的瑶瑶害成这样，我们尹家绝不善罢甘休。尹南瑶，你有个好娘亲。今日，孤为太子妃，立个大的。撤！撤
。殿下，你没事吧？在你家猎场遇袭，生死不明，我等誓死寻回殿下，严查此事。一旦有人与刺客牵连，力斩不饶。嗯、小杜统领放心，太子殿下吉人天相，一定不会有事。待太子殿下回銮，我尹家一定会给殿下一个交代。夏玄雅，搜救太子。是是。你给太子殿下交代什么？事到如今，我们只有投靠殿下，铲除碎心蛊，才能护住瑶瑶和尹家。这，这……老爷，您还没有认清形势吗？我们已经多番忍让，可碎心蛊却步步紧逼，豺狼天性。今日若不是太子妃，妈娘，若不是那个女刺客。瑶瑶就会命丧当场。就依夫人所言，待太子殿下平安无虞，我就将碎心蛊威胁我们、杀手提价等事，全部和盘托出。只是这样一来，那女刺客估计是小命难保了。天可怜见。跟瑶瑶一样的年纪，却整天刀光血影的，而且他还救了瑶瑶的性命。阿童。阿童是谁？春风卷起一场涟漪，为何到花开香满地？
这次就算了。一群废物！主上息怒。太子妃那边怎么样了？太子和月剑一同镇压，现在生死不明，月剑还挡了杀手一剑，恐怕。我还以为太子殿下养尊处优，不会做这些错误。我还以为尹国公之女，贤良淑德，不会拳脚功夫。陈宇，你再对着鱼发呆，咱俩今天都得饿死在这儿了，啥也不会干。你看那个鱼都焦了，鱼尾都焦了，焦了才好吃。那这给我吃，你是无福享受了。吴若君瑜那年十六岁，父皇为了力量，让我行军打仗，隐瞒身份。所以，行军多年，我也学到了很多。那时候，虽然很累，但是很开心吧。他们都不知道你的身份，所以敢放心的跟你交朋友。是，我的确有过一个很好的朋友。那后来呢？后来，他死了。我，猴子。战宇，我早就知道，知知道你是太子了。可是，可是，胡子，胡子。换你陈宇，临死前为你挡剑，他是把你当做真心朋友的。那你呢？你救他，是因为你把他当做朋友了吗？电光火石，心随意动，来不及想那么多。现在想想，可能只是担心，如果他死了，他的父母、朋友、爱他的人，都会伤心的吧。那你有没有想过，如果你也死了，你的家人朋友，会不会也伤心、难过？在家中。你被换做什么？阿月，我
过家里人问我阿月。阿月。那太子殿下又为什么要救我？天光火时，心随意动，想不了那么多。我一想到你要死了。居然还替你有些难过，尝尝属下后驾不周，请殿下责罚。臣看护不严，让太子殿下在我家后山遭遇行刺，臣罪该万死。你确实罪该万死，国都近郊，天子脚下，碎心谷在你的地盘上做此狂悖之事。姑提醒你，你是姑的岳父，不管外人怎么说，你心里怎么想，你都是姑的人。臣愿誓死追随太子。还请殿下屏退左右，臣有话要说。太子妃重伤在身，故无心所事。你身为人父，总该学会关心关心自己的女儿吧。啊，乖闺女，爹爹明日去东宫看望你，你安心养伤。属下失职，没看护好殿下，害您犯险，请殿下责罚。此计凶险，也不能怪你。殿下，我观尹府之情形，尹国公应当不是母后主使。尹家大小姐似被奇毒控制，像被碎心谷劫持，尹国公夫妇才会被迫卷入其中。你去一趟尹家，告诉他们。事情我都知道了，不愿意深究，让他们不要在太子妃面前露出端倪。等剿灭碎心谷之后，我定会为尹小姐取得解药。是。殿下，还好你没事。经此一役，碎心谷的刺客也被剿灭了大半，只剩下那鬼青和陶金娘逃脱了。哦，还有您屋里那位，他居然以身挡剑救人，也不知是何居心。你可真是越来越放肆了！妄议太子妃，领军棍三十。啊！他可是个杀手啊，殿下！您为了他要赏我三十棍。殿下，您可不能被他迷惑呀！难道你真的喜欢他？我去领军棍。要陷进去啊你这刀没开刃，不是没开刃，你也不能上手抓呀！这，这也太火了吧！你是谁？怎么进来的？我啊，嗯。
我是郡主，当今太后的养女，是太子哥哥最好的青梅竹马。哥哥，太后的养女，按辈分的话，太子应该叫你一声大姨妈吧？不是，那我们其实是各弄各的。哎，我话还没说完呢。这么没有礼貌！喂，你站住！你别走，我话还没说完呢，我还要揭穿你这个骗子呢。我与尹南瑶通过信，你们的字迹一点也不一样。呃，等等等等等等等等等等。嗯、放肆，太子！擅闯东宫内院。伤郭的太子妃，你好大的胆子！此人为何有些面熟？不是的，不是的，太子哥哥，是太子妃想要打我，所以什么才……太子妃有伤在身，郡主要胡闹，也要有个限度吧。他有伤？他还有啥伤了？他哪有伤啊？他力大如牛的，刚才差点没把我弄死。真的，太子哥哥，你都被他骗了。我从书房中找到他的字迹，这和我通信那个尹南瑶的字迹完全不同。你看，这又能说明什么？这说明你满口胡言。你知道我太子哥哥喜欢文静淑女，所以就假装不会武功。我堂堂郡主邀约你去打猎，你回绝也就算了，你现在连封亲笔信都懒得做，还在这儿跟我装柔弱。你刚打我的时候可不是这样的。谁告诉你，我喜欢文静淑女？你少给我造谣！姑就喜欢力大如牛、武功高深、惯会骗人的。至于你，以下犯上，罪当斩首。哎，别别别别别！嗯。但看在郡主的面子上，一百军棍。沈默领罚。你领个屁啊！你领这一百棍子下去，你都打成肉泥了，还不如被斩首呢你。太子哥哥，什么是我的人？我不许你罚他，他做错的事情我自会处置。你倒挺心疼他，那你来处置。什么？你抬起头来。行了吧？太子妃累了，姑先送她回去。太子殿下，捋腿没少。我知道。很简单，她不就是个心机上位大小姐？本郡主一定要她好看。别去招惹她。怎么，有什么危险，她还真能杀了我？倒是你，不许再出事了，不然就算是我也保不住你。听见没？哦，对了，你今天给我的匕首怎么是假的？今天我可丢大人了。给我做把真的呗，像宝石的那种。什么？什么？什么？你就不能说说话？你个闷葫芦，你闷死我得了你！记得像宝石的那种啊。哎，伞。伤口又裂开了
殿下，你刚才为什么说我官会骗人？怎么，你真的欺骗了我？殿下不信我，我只相信眼中所见，心中所感。若你我之间有任何的欺骗，我希望你可以亲口告诉我。但那都不重要，先把伤养好吧。秋风卷起一场涟漪，微等到花开香满地。来，把手提一下。落发梢长一曲，再无力扶起。殿下，属下什么都没看见，遥祭了关门啊，殿下。左斌，太子妃有伤在身，派人伺候好她。若出现任何问题，我拿你试问。是。想买簪子送给太子妃、啊？什么？不可。您就不怕他拿簪子刺杀你啊？属下只是担心你。哎，来看看，看看。傅兵，属下在。嗯。哦。谢谢。你觉得？孤的太子妃，怎么样？卖簪子喽！功夫不错
，心思也用，对别人狠，对自己好像更狠。不是完全的嗜杀冷清，在街上遇到乞儿被欺负，他又是出头，又是帮忙还钱的，怎么不像是装的？刺杀您的时候，心可是不软。殿下神鬼，却岂能苟活？实乃臣国之喜。如此良辰美景，可切莫辜负了。或许。他也有苦衷吧，也是时候把所有事情说明白了。恕属下直言，现在可能不是坦白的好时机。爸，何事？属下，属下被人迷晕了。太子妃不见了。太子妃跑了，他不会是回碎心谷了吧？任务屡次失败，他现在回去，恐怕是凶多吉少。都不想剪了。
算说实话了。今天的事，你就没有话对我说。今天。多亏殿下前来救了我，要不然我就被贼人杀了。谢谢你。碎心谷大势已去，已经威胁不到我们了，你尽可安心。那我就放心了。他们竟敢闯进太子府，明明守卫把我带走，太猖狂。以后有我在，你不用怕。好好休息，我不打扰了。太子究竟如何得知碎心谷的位置？难道二皇子其实是太子的人？你说的没错，他对孤。就是不愿心软，殿下，您跟他明说了，都说了，顾已经说的非常明白了，他一定听得懂，但他就是不愿意回应。但凡他愿意跟顾说一句话，顾就……哎，殿下，来这里做什么？顾之前情急之下搅了碎心谷的老巢，以他的才智，马上就能反应过来，顾是如何得知碎心谷位置的。殿下，累不累？你二位这日子过得高手过招，招招毙命。哦，太久没办了，过相吧。不行，不太想。二殿下没有这么矜持，应该更加的孟朗一点。孟朗，或者您就等太子妃来了，直接告诉他，您就是太子殿下。早就知道他是碎心谷的人，不行，这件事要让他先放下顾虑，开口，顾才能指明，不然以他的性子，只有两种后果：恼羞成怒，直接一刀。若真是这样，那还好，就把他直接跑了，消失于江湖。殿下，您现在的想法很危险，真的。狠心啊，嫂嫂，你没事吧？我只是担心你，寝食难安，情难自抑而已。还请二皇子自重些。嫂嫂，你真的好绝情，我是真的很担心。该不会你对我皇兄有意思？我没有，你没有。我且问你，嗯，碎心谷的位置，太子殿下为何会知晓？我皇兄自然有他的情报网。那我如何知道二殿下没有与太子殿下勾结？信不信由你，我早就提醒过嫂嫂。我那皇兄不简单，我不信你，我们以后不必再见面。嫂嫂，哎，他心里真的有我。殿下，你能不能别笑了？我有点害怕。杜宾，我在。锅该怎么做？才可以让他卸下防备，向我坦白。属下斗胆猜测，这时归根结底是因为太子妃缺一样东西。
什么？安全感。殿下有所不知啊，这两人谈恋爱就像是打牌，这告白交心就好像是交出底牌。越是聪明的女人，越不会主动告白。讲重点。哦，所以，在没有得到确认心意之前，没有足够的安全感，他是什么也不会说的。安全感，房子。我娘说了，千金万银不如房契。阿月一生漂泊无所依，对她来说最重要的，就是一个居所，还有家人。殿下，您从前可从不研究女人心思啊，满心都是家国大业。我看你倒是颇为了解女人心思，怎么，有心事啊？殿下，你就别拿手下说笑了。我这一颗心，可全都扑在您身上。你还是收收心吧，顾心里已经有人了。这边怎么剩？啊！给我看看，没受伤吧？箭头没有开刃，伤不到我的。吓死我了你！不是你怎么又不开刃？这我拿出去多丢人。虽然他没有开刃，但是只要射得准，威力还是足够的。沈墨，有没有人和你说过，你长得真好看？郡主，太子殿下到了。看来我还真没找错人。什么意思啊？你莫名其妙笑什么？小姨妈，我有一事相求。你叫我什么？郡主，嗯，太后是不是赐给过你一座别院，三面环山，地处交界，幽静避世？太后疼我，那个院子号称陈京最安全的院子，卖给我吧。为什么？就当做，是我交出来的第一张底牌吧。嗯。听见了，连太子哥哥都开窍了。什么？你什么时候能把你的底牌交给我呀？你个不张嘴的闷葫芦，不理你。你从几个皇子手中把我救下，从那时候起，我就没有底牌了。这里以后就是你的家了。陈月别院。嗯，进去看看吧。我早就想说，太子妃的功夫不错，花拳绣腿比不得太子殿下。我来陪你练练，不必了吧？
望面前，你不必隐藏自己，做你自己就好。担心我受伤？你是太子殿下，你要是受了伤，我罪过可就大了。是是是，太子妃最识大体。太子殿下身体康健，不会自己爬不起来的。这是夜来香，也叫月见草，好看吗？我不知道你喜欢什么花，所以就按照自己的喜好来布置了。你为什么会喜欢这么普通的草？无论环境多么恶劣，它都能生长。绽放，阿月，月见草，它是最坚韧的花，它并不普通。我还喜欢它，虽然只能守着月亮，藏在夜里，但是想它痛快，开得漂亮主上，恕属下无能，月见被太子劫走了。无妨，我另有办法。五日后，让月见引太子到柳芳的天字一号房，我自有办法让他身败名裂，死于民心。至于月见。一心的刀，不宜再用。借机会。
撞了我们郡王，郡死都不知道怎么死，太粗鲁了。这位美人，赏脸，陪大爷我喝一杯啊！是东营国的。爷，干嘛？时辰到了，还有多远？这边是。让他们等着，等老子带个美人过去。<笑>私会东影郡王，通敌叛国。嗯，哈哈哈哈哈哈！哎呀，你又来早了，谢皇叔。哎，娶了媳妇，就忘了你七叔了？不敢。你我叔侄二人有多久没在一起喝酒了？嗯。哎呀，坐。哎，酒菜已备好，咱们爷俩喝一杯。好。哎。太子妃，小杜，果然，浓情蜜意啊，一刻也不能分开。那还不去瞧瞧？那七叔稍等。太子在里面吗？在。哎，你怎么来了？我来买柳叶酿啊，这么巧殿下也在。想要喝酒，怎么不派人过来买，自己还跑一趟？有些事还是自己做比较放心。既然都已经买好了，杜宾送到回府吧。是。啊，不用，我自己回去就行。哎、这，这可怎么办呀、啊？小杜，不在。殿下可还有别的衣服？马车上备着另一件衣服，我这就去拿。太好了，我陪你去隔壁换吧。走吧。去外面等你了。嗯。地方不错啊。酒也都上了，喝点。哟。呀，小美人
，换了件这么漂亮的衣服呀！好巧啊，公子。光天化日，横行霸道，国法何在？大臣的法，管不了我们东营人。快把狗贼救出来！跪下，跪下！太子殿下，属下护驾来迟。在孤的地方横行霸道，污蔑太子妃，今日便是你们郡王亲自到场，孤也要治他个不敬之罪。殿下，大日加斯郡王。在楼下遇刺，已经身亡。什么？护送太子妃回府，过来处理。是。太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子殿下。郡王意外暴毙。案件重大，孤定亲自审查，还东引人一个交代。若有心之人借此发难，伤我臣民，挑起战端，孤定令其以血祭起，我大臣不吝迎战。太子殿下有话，不吝迎战，血战血长。太子殿下有话，不吝迎战，血战血长。天冷，自己把衣服穿上。你生什么气啊？
我生什么气？刚刚若不是我在场，你差点被那个人杀了。你有没有考虑过你在做什么？我知道，我杀了一个人渣，东引攻略边境无恶不作。我身为将门之女，斩杀敌军问心无愧。将门之女，事到如今你还是……这件事情有多么的危险，后果如何，你有没有考虑过？若是我刚刚不在场，你准备怎么逃脱？若是失手被擒呢？你有没有哪怕一刻为我想过？若是被擒，殿下放心，我自会自己承担，就用我的命来换两国交好。你就这么轻视自己的性命，在你心里，我就这么不可信任？你想保护我，我为什么没有资格保护你？你不愿用我的性命求和，我也不愿看到你的生命污损。我没有错。那你至少下次涉险之前同我商量一下。我如何保护你是我的事，与殿下无关。与我无关。杜宾，我在。天冷，送太子妃回房，没有姑的命令，不允许她踏出房间半步。圣王已将幕后之人抓了，是谁？京兆府尹贾镇元。是他。多亏七叔机敏。这才抓住了碎心谷幕后之人。碎心谷处心积虑，一直谋害于你，竟然已经渗透到了朝中。这次，务必不可心慈手软。好，多谢七叔。贾大人，你还真是柔弱。姑只是吓吓你，怎么还晕？啊！别别别别别别别！大日加斯入京后，强掳民女，欺压老少，犯下的死罪不下十种。为何不上报？我使团所带金银，流水一般的进入你的腰包啊，贾大人。没有啊，还有这提前写好的奏折。太子私会东引郡王，恐意图谋反，一字一句，仿佛亲眼所见。姑怎么不知道，贾大人？何时加入了碎星谷？不不不不不不不不！贾镇元，你好大的胆子！里通外国，构陷楚军，九族都不够你诛的！哎呀，太子殿下饶命啊！下臣实在是逼不得已，那些碎星谷的歹徒一举毒，想必下臣迫不得已才。嗯。啊。问，碎星谷所养的那些杀手，是否？都被他们以毒控制。对对对，太子殿下，碎星谷的谷主那是非常的歹毒啊，他给每个人都下了毒，中毒者必须得按时按量的服用解药才能续命，一旦不能服用解药，便会痛苦无比，死状极其的惨烈呀！原来是毒，那他。哎呀，太子殿下仁慈，多谢太子殿下饶了下臣呐！大日加斯虽然罪该万死，但是法不责外嘛，姑也答应他们，给东引国一个交代。你的。
的罪，虽然万死不辞，但倘若因为是杀死大日加斯而自残于国民之前，那也是死的其所。我替大臣国民谢恩。阿月，阿月，你睡了吗？殿下，妾身正在反思，没脸见人。您还是请先回吧。阿月，外头有些冷，我……那是妾身不懂事了，我这就去偏殿，把这里让给殿下。你不用动。好好休息，殿下，陛下急召，走。这是你最爱吃的桂花糕，姑姑特意给你做的。京兆府尹假意私通，实则谋杀，这就是你的结果。是，他东影国认可你这个结果，这便是事实。儿臣已将贾振元的尸身交给东营使团。朕听说你还扣押着大日加斯郡王的亲随，他们跟多起案件相关，需要配合邢御司一起审查。朕说过，大国风范，用人至善。孰轻孰重，你还分不清吗？儿臣只是依律办事，国法在上，百姓为先。放肆！朕还没死，容不得你教朕如何忧国忧民。陛下，七叔，陛下息怒，太子已经知错了，即日起立刻释放使者，着人。亲自护送郡王尸身，重金安抚，定能平安无事。两国之事，自是体大。你，赤多虎符，闭门思过去。陛下，赤多虎符，未免太过。怎么？难道还由着他再领兵去战东营国？东营野蛮好战，边境民苦。儿臣也不想烽火不止，但若祸及臣民，儿臣不得不战。父皇，你一直赐婚吉兆，对此事却一再退让，恕儿臣愚钝，无法揣摩圣心。冒进之言，不如你来做这个皇帝。少说两句，儿臣领旨，认罚。七叔，你没受伤吧？不妨事，那书卷没什么分量，倒是你旧伤口不会裂开了吧？我没事。你父皇刚收到了东影国的一名武器，又出了这么档子事儿，以后做事需更加圆滑。还有，你父皇年纪一大，这几年又暴病。你军功过剩，难免让郡王有所忌惮。可我从未有过，也
报，他也从未真正的信任过我。刚刚陛下已经松口，你为何不澄清留下？这或许是一个缓和的机会啊。家中有事，我先告辞了。上位者，动情则有软肋。殿下，对付你，月剑就是最好用的那把利刃。
，太子救了他，任务失败，属下领罚。此举无非是要惹怒太子，让他在众人面前出丑，好借机夺取兵权。主上筹谋精妙。如果你不是太子，只是陈馀；我不是碎心谷的杀手，只是阿月，那就好了。我走之后，不要被其他人杀了，平平安安，不要受伤。姑姑，此后我与碎心谷还有你，情止一绝了。教养之恩，一命相抵，我们两亲。嗯。太子虎符被夺，军中流言动荡。这个时候，你只需要道德太子金意，便可以乘胜追击，让他再也翻身不得。二皇子，二殿下的意思是，可借金印假传太子令，扰乱军心，逼宫作乱。你是聪明的。多嘴提醒你一句，我那该死的皇兄，有那么一点点不好对付。你眼睛从小就是这样吗？怎么，你怀疑我是太子假扮的？玉飞尘。你也骗了我，那我就不欠你什么。已经按照您的吩咐，将千里香嵌进金印当中了。等他们盗走金印，放出香虫，便可追其踪迹。阿玉，你也跟我过来一下。按照您的吩咐，将千里香嵌进金印当中了。等他们盗走金印，放出香虫，便可追其踪迹。你，你跟我过来一下。秋风卷起。阿月，你怎么哭了？你先不要说话
殿下，宫中急召，何事？陛下突发急症，晕倒了。殿下，这我先进宫，你去找阿玉。是。你怎么知道这里？这个院子呢，是太后赏赐给我的。你说我怎么知道的？哎，你别太嚣张了，本郡主一定会死死盯着你的。要是被我抓到，你负了太子哥哥的话，我我就把你。是我的人，你是有夫之妇，你少乱看。那么，请问郡主今夜到访，有何贵干啊？我落下了一个很重要的东西，我过来取一下。郡主自便。走。郡主今夜要住在这儿吗？怎么？不方便啊，自然方便。这里郡主比我熟，那您就自便，我就不做陪。哦，对了，今夜我会在湖心亭赏月，郡主要一起吗？嗯，免了，没那雅兴。你进来了，你到底来找什么东西的？一个私人物件。什么东西啊，这么神秘？你还是第一次对我提要求呢。你来过这儿？这个物件是东西，还是人啊？算了算了，人嘛，谁还没有个小秘密呢？那我先走了，一万事当心。这能有什么危险啊？快走，快走！什么动心思？啊？我得去看看，你烦了你。面具就不必戴了吧。
句就不必带了吧，鬼清。你藏的那么深，那郡主……郡主与碎心谷毫无关系，与我无关，说正事吧。金印在你手里。哎，你也不想在这打起来，惊动别院的侍卫和那位郡主吧？说说你的条件。明日有时。独月山地宫，我要谷主亲自来呢。果然有鬼！有人。郡主并无大碍，只是惊吓过度，稍感风寒，休息几日，吃上几副药就好了。有劳放心吧，殿下会差人送郡主安全回府。若我为太子妃到来解药，太子真的肯为我保守秘密？那是自然。殿下向来一诺千金。你就放心吧，相冲一夜都停在主殿门口，太子妃肯定在里面睡觉呢，她心里还是有您的。阿月，阿月，不好，走！太子哥哥，我早就知道什么的身份，你不要为难他。太子哥哥。想要这金印，就进来吧。杀了你。所以能取到金印，那我可就不保证这金印是否完整。
好一个重情重义。这个物件儿，你可认得？这是阿童的，怎么会在你这里？你多年苦寻的弟弟，我一直帮你教养着。到底是谁？你看清楚再说。你们姐弟难得重逢，不想今日就同死雪中吧？你的命可以不要，但你弟弟的命不能不救吧？啊！我给你个机会，怎样？把金印交出来。现在的形势，筹码在谁的手里？住手！让你的人后退，你留下。退，殿下，姑说了，退，走于飞尘，其实我骗了你，我根本就不是太子妃尹南瑶，我是碎心谷的杀手月
去。我刺杀你偷了金银，所以你不要犹豫，杀了他。也杀了我。我知道，我一直都知道，你是杀手越剑。我从大婚那天开始就知道了，所以我也骗了你。我的人都已经退下了，你还有什么条件？太子殿下，对我们越剑真是一往情深。就用你的命来换他的命，不行！住手！我早已中毒，根本就活不久，你别被他骗了。你以为我们杀了太子，就能全身而退吗？别废话，赶紧用你来换他！好，于飞尘。交换之前，先把手割伤。岳飞尘。下果然从未让我失望过。这伤是当年春寿之时遇到刺客，我舍身替殿下挡下一刀留下的。你还记得吗？长骨裂，经脉损，从此拿不动笔，做不了画。你是何时开始怀疑我的？柳芳之时。二
皇子，是你假扮的。可是我真的没有想过，你我叔侄二人，竟然也会走到这一步。敢问王爷，往日恩情教诲，可有真心？我早就说过，全之一字。催人真心，你身在这个位置上，注定是孤家寡人。孤家寡人，好一个孤家寡人！此事你莫怪我，要怪，就怪皇权不可分，怪皇家无情。你若不是楚军。那你我二人就不会走到死生相对这一步。你想要皇位，你有本事自己去谋反啊！<笑>皇帝驾崩，皇子必须孱弱无依。于飞尘，你优秀强大。飞尘，天里三分不会死。岳飞尘，杀了他！太子哥哥，神魔，来的正好，一起杀！我教过你，神魔。叶剑，阿玉，你怎么了？还好，我没有害了你。下辈子，我不想再做一个杀手。我想有爹娘，有弟弟，弟妹，然后可以我只有他们的家庭。
爷。太子妃体内毒蛊刁钻狠辣，以草药压制，只能暂时缓解。这些蛊都知道，蛊是问你如何将蛊虫引出体外。这，现太子妃伤重，心脉脆弱，蛊虫强行离体，恐毒性大发，到时就真的药师忘旧，恐无力回天呐。就没有万全之法吗？这蛊毒乃南疆邪术，实在是。殿下，我回来了。我搜遍了碎星谷和山王老巢，把所有的解药都带回来了。快！好。禀殿下，这些都是对蛊毒无效的呀。如今只能先保母骨素体无恙，太子妃的命才能暂时保住。老臣这就去寻书问道，定能找到破解之法。去吧。是。神，我的救命药果然有用，我就知道你不会有事的。本郡主还没答应呢，你不许给我死！快去告诉太子，月娟体内的是蛊毒。什么蛊毒？我找金药师，中了他们的圈套。
天身亡，他受伤很严重，这万一他死了，你们怎么办啊？五谷一血为主，可以一血为二，有其一主。我知道了，你先好好休息，我现在就去告诉太子哥哥。七皇叔，你教养我十余年，施恩如父，但有暗生逆袭，多次媾和，两相抵消，你我恩怨就此了结。我会派人给你医治，送你去封地安养，往后余生，你我之间不再相见。一个青池，我曾对你说过，动心不能动情，动情不能现人间，你都忘了吗？王爷的教诲，我之前奉承归你。稍后，我会让太医来给你医治。不必了。叛军，谋害楚军，罪大恶极，当立即斩草除根。你是我教养的，你应该知道，当断不断，必生大患。我对你太失望了，为了一个女人，优柔寡断，畏手畏脚。某一生，败给你，也不算大志。太子殿下，这是七叔给你上的最后一课。阿月，阿月，来，我找到解救你的办法了。什么办法？
啊，就就，你不会是在诓我吧？杜宾，我在，去趟郡主府，把什么的果也解了吧。结果于是，多谢太子。那个，或许你还记得小时候的事吗？六岁之前的。我记不太清了，但是我记得我以前身边老是跟着一个人，我唤他阿姐。对得上，长命锁，还有胎记，胎记。你说的是哪个？你说的是他屁股上那个，还是胸前那个？呃，那个，他伤还没好，你们还是……不是你想的那样。你别瞎想啊！我就是上药的时候不小心的看到了。啊，我懂，我都明白的。那。我就不耽误你喝药了，你好好养伤。阿姐，保重。嗯。手，真的不疼啊？真的不疼。全身上下就是嘴最硬，就你还第一杀手。还不是得靠我救！你下次要是再有事瞒着我，你就再也不敢。碎心骨没了，你以后想去哪儿？我想去大义和陈国的边界看看。去那儿做什么？阿姐说，那是我们长大的地方。我已经快记不得自己的家乡是什么样了。我想去看看我的家乡。嗯，那我陪你去，咱们过几日就出发。好，尹国公，老臣拜见太子殿下，太子妃殿下，尹国公不必拘礼。老臣今日来是特意感谢殿下赠送解药，小女已经大好了，那就好。从圣王府里面找到了一些解药，跟尹南瑶治好了病。殿下，老臣有个不情之请。嗯，如今小女已经痊愈了，又到了该嫁的年纪，您看这……姑怎么听说尹国公有两个女儿啊？啊啊啊！您看我老糊涂吧。老臣的二女儿尹南瑶，自小体弱，一直将养在闺阁，不见外人。如今她身体已经好了，也该像她姐姐这样找个好人家了。小月，你意下如何呀？我。爹得问你话了，自然是好，希望妹妹早日寻得良缘。好，我听说你身体没事了，要不然跟爹爹回家看看。你娘、你妹妹都牵挂着你呢。去吧，从今日起，孤的太子妃。就改名为尹月剑，也太难听了吧！殿下，老臣告退。嗯
。殿下并非母骨的原始宿主，自古入体与母骨争斗，骨毒交煎，已是内息混乱，脏腑大伤。恕老臣医术不精，毁春法术，多谢太医，去吧。是女眷是要殉葬的，你死了他们会杀了我的。尘归陋习，我早已经下旨废除。那也不行，战事还没有结束呢。外有东营，内有刘明，你的事情还没有做完。三皇帝虽然体弱，但是贵在情面，内有尹公，外有朱相，还有杜宾可以帮他。可是你说过以后都不会再让我一个人的。你说过，无论什么时候回头，我都能看到你。对不起，是我食言了。只是天不假念，非人力所能强求。哪是我偏要强求呢？秋风卷起一场涟漪，微灯。香满地，雪落发梢，唱一曲，再无力复起。消退，好运连连。抽一个。秋风卷起长涟漪，微灯倒花开向满地，雪落发梢。祈福的万万千千百姓一样，只愿一个人能够身体安康，安然无恙。你呢？我许的海燕和亲，百姓喜乐，我爱的人一生安康。太子病重，太子妃张贴告示，广求天下名医，但有能治愈殿下之人，赠钱万金，田千景。苍天不公啊！太子殿下如此年轻，这怎么，这可如何是好呀？这，是啊，这怎么回事啊？这，这怎么办呢？官爷，不知太子殿下这得的是什么病啊
全都想过了，还能怎么办？只能寄居人体血脉之中才能存活，人体气息断绝，蛊虫自然飞出，寻找下一个宿体。这是怎么个说法？气息断绝，蛊虫是飞出来了，那人不是也没了？我听说江湖上有一种闭气之法，可以闭气数息，但不伤害人体。太子妃所说的这种功夫，老臣不知，但老臣知道有种针灸风穴之术，能暂时隔绝生机。但非常危险，最多只能封闭一盏茶的功夫，超过这个时间，药食亡矣。我们试试。引蛊虫飞出，立即杀死蛊虫。太子妃计量时间，手务必要稳，一息都不能多。放心吧，老太医，我的手最稳。哭的命就交付给太子妃了。
阿臣参见父皇。你身体好些了吗？回禀父皇，已无大碍。父皇，快传太医。太子妃，您这腰间是什么呀？啊、这么凶残的东西，您怎么缠在腰上啊？这要是不小心伤到殿下，哎呀呀，明后天就是陛下了。您这身上还有什么呀？这段不能留了。过几日就是封侯大典了，仪式前啊，有些规矩还是要学的。您好好看看，明天我找教习嬷嬷来给您上课。奴才告退了。这么厚的吗？这当皇后这么麻烦。陛下今日刚登基，不是应该很忙吗？怎么还有空深夜私闯民宅？这几日刚即位，事务繁忙，没有时间来陪你。今天大事落定，我这不快马加鞭来给你赔个不是。陛下可别这么说，臣妾可担不起，别到时候再掉了脑袋。哎，我们这样像不像在拜天地？三日之后，封后大典，这一次，我们正式成婚。那是皇上娶皇后，我只想嫁给玉妃臣
，就现在，可以吗？好。恭迎皇后娘娘！恭迎皇后娘娘！杜宾，哎，大人，这不合理智，我来。关城门，追！